Здравствуйте, друзья! Социальный рейтинг или тоталитарный контроль? Социальный рейтинг, социальная оценка – система контроля социальной деятельности граждан, которая оценивается по нескольким параметрам. На основе оценки, представляющей собой рейтинговый балл, рассчитываемый из применения специальных алгоритмов цифровой обработки и совокупности определенных данных, формируется спектр возможностей и услуг, которыми может воспользоваться тот или иной гражданин. Система социального рейтинга – это форма государственного контроля над обществом. Социальный рейтинг или еще социальный кредит – важный шаг для реализации цифрового концлагеря и ограничения свобод граждан, обратная сторона развития сетевых технологий, реализовывается в настоящее время в официальном порядке на территории Китая. В неофициальном порядке и в меньших масштабах действует и в странах Запада. Один из инструментов современного контроля со стороны Большого Брата, освоившего современные технологии. Концепция была представлена в 2014 году, так как китайское правительство решило достижение информационных технологий поставить на службу защиты режима. Планировалось внедрение системы в течение шести лет, окончательное развертывание должно быть завершено к 2020 году. Так как в Китае за исполнением следят, все и было реализовано в срок. Законопослушность, честность, даже потребительское поведение, самые разные стороны жизни гражданина отслеживает китайская система социального рейтинга. Система позволяет оценивать деятельность отдельных людей по некоторым параметрам. При этом любое несогласие с работой системы, критика власти и тому подобное его понижают. Интересно, что отрицательным явлением также считается такое безобидное в целом поведение, как читерство в видеоиграх. При этом отрицательный показатель рейтинга накладывает ряд вполне реальных ограничений, таких как запрет на передвижение, запрет на трудоустройство в определенной организации, публикация стен позора в публичных местах. Вызывает множество критики, так как является фактическим введением тотальной слежки и нарушением прав человека. Впрочем, на Западе подобные системы также имеются, правда неофициально. А именно при приеме на работу проверяются социальные сети, интернет-аккаунты пользователя, политические взгляды. При этом, правда, до вывешивания граждан в составе позорных списков пока все-таки не доходит. Но может организовываться неформальная травля в соцсетях. В каком-то смысле к манипулируемому узким количеством граждан социальному рейтингу можно отнести и такое понятие, как отмена, распространенное на Западе когда за высказывания, не соответствующие нынешней политической повестке, организовывается масштабная травля, письма работодателю, иные действия, направленные на фактическое изгнание человека из общества. Вот и россиянам приготовили социальный рейтинг, как в Китае. В России принята новая доктрина информационной безопасности, среди целей которой может быть усиление госконтроля за рунетом. Но ни доктрина, ни какой-либо закон не дают свода этих ценностей или способов их обезопасить, пока неизвестно, как и кто именно может пострадать в борьбе за них. Яркий пример такого госконтроля – опыт Китая, где государство традиционно большое внимание уделяет информационной безопасности. Политический фильтр интернета носит название Great Firewall. А в последнее время еще и активно развивает систему оценки отдельных граждан по самым разным параметрам. Основная цель внедрения системы не безопасность, а построение гармоничного социалистического общества в кавычках. Главная ценность такого общества – честность, которая должна проявляться во всем – от поведения в интернете до почитания родителей. Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, скажем, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести вычитаться. Если балл не проходной, жизнь превратится в мучение. В сентябре этого года правительство КНР опубликовало уточненный перечень санкций, которым будут подвергаться обладатели низких рейтингов. Запрет на работу в госучреждениях. Отказ в соцобеспечении. Особо тщательный досмотр на таможне. Запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности. Отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах. Отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах. Запрет на обучение детей в дорогих частных школах. Отличить честность от нечестности в понимании китайского руководства очень легко. Разница та же, что между соблюдением или несоблюдением законов. 
Но стоит учесть, что китайские законы намного подробнее регламентируют человеческое существование, чем российские. Быть честными китайцев учил еще Конфуций. В его жизнеописаниях есть такая притча. Когда он был чиновником, некто предложил ему взятку и заверил, что никто не узнает. Мудрец отвечал «Я знаю, ты знаешь, небо знает, кто не знает». Коммунистическое руководство Китая, заменившее собой конфуцианское небо, никогда не смогло смириться с тем, что оно чего-то не знает о своих гражданах. Поэтому еще при Мао Цзэдуне наладила систему Дань-Ань – личных дел граждан. В каждой папке Дань-Ань есть физические данные, фото, послужной список, характеристики от начальников и товарищей, отчеты об успеваемости и правонарушениях, членство в клубах и общественных организациях и тому подобное. Все это хранится в бумажном виде в государственных архивах – областных и центральном. Это инструмент не только громоздкий, но и труднодоступный. Менеджер отеля или авиалинии не сможет быстро добраться до Дань Аня, чтобы понять, какого обращения заслуживает клиент. К тому же бумажная папка не отвечает требованиям информационной безопасности. Ее содержимое не защищено от чиновничьего произвола. А значит, компартия Китая не вполне может полагаться на эти данные, вырабатывая социальную политику. Все эти проблемы решено устранить с помощью информационных технологий, которые и указаны в качестве основного инструмента системы соцрейтинга. Традиционный способ проверки благонадежности не прибавил честности народу. Национальный опрос 2013 года показал, меньше половины граждан считают, что большинству людей можно доверять, меньше 30% относятся к незнакомцам без подозрения. Объявив о запуске, система социального рейтинга руководство объяснило, как будет лечить народ от недоверчивости. Пока в пилотном режиме в нескольких десятках городов запущены только отдельные ее элементы. Китай – страна закрытая, о нюансах применения системы на практике официально не сообщается. Корреспонденты в Wall Street Journal посмотрели, как она работает в областном центре Ханчжоу на востоке Китая. Пока все выглядит не страшно. Вот местная жительница зашла в метро по льготному проездному своего сына. Штраф 6 долларов плюс выговор от смотрителя. Выговор устный, хотя вокруг развешено объявление, что нарушителям грозит вычет баллов в системе. Представитель метрополитена объяснил, что реальное ухудшение рейтинга грозит за повторное злоупотребление. Китаянка не особо переживает, говорит, что если этот случай всплывет, объяснит, что взяла проездной сына по ошибке. Но множество нарушений, за которые можно поплатиться социальными баллами, нечаянностью не объяснишь. Например, переход дороги в неположенном месте или превышение лимита на количество детей в семье. Учет бытовой честности еще предстоит перенести на электронную платформу. К тому же надо будет преодолеть сопротивление бюрократии. По словам политолога Мэн Тянуана, ведомство неохотно делится информацией, собранной по долгу службы. Но некоторые сферы уже взяты на контроль, причем в большей степени, чем осознают граждане. Это банковские кредиты и интернет-торговля. Функции системы социального кредита здесь исполняет не государство, а частные компании. В первую очередь крупнейшая в мире торговая площадка Alibaba. У этой системы 400 с лишним миллионов уникальных посетителей в месяц. В Китае ей пользуются больше половины интернет-пользователей. Предусмотрена регистрация на ресурсе. Рейтинговая система Alibaba, которая называется Sisam Credit, уже второй год начисляет пользователям баллы, исходя из их потребительского поведения. Интересно, что большинство жителей Поднебесной против системы социального кредита не возражают. Более того, если судить по социологическим исследованиям, они считают, что общество, основанное на четких и однозначных правилах, будет более справедливым. Только они не догадываются, что чиновники и богачи в этой социальной системе участвовать не будут, а драконить будут лишь простой народ. В России определенно рассчитывают именно на такое же взаимодействие с технологическими гигантами, о чем косвенно свидетельствует требование закона хранить данные российских пользователей на территории России. Профессор истории из Дартмунского колледжа Памела Кайл Кроссли полагает, что китайская модель контроля за обществом, которую многие считают тоталитарной, со временем установится и в демократических странах. Разница в том, что китайское общество более подготовлено к интеграции коммерческих, военных и правоохранительных данных. В результате китайцев плотнее контролируют посредством запугивания и самоцензуры, чем будут контролировать американцев в течение еще пары десятилетий. 
Обратите внимание на ту спешку и торопливость, с какой нам предлагают цифровизировать все и вся. Быстрее, а то отстанем, а то не успеем. По сути, люди даже не успевают задуматься, как оказываются винтиками огромной бездушной системы, которой неизвестно кто управляет. Давайте не будем торопиться, давайте обсуждать перспективы и проговаривать опасения, ведь мы же свободные люди, пока еще свободные люди. Или уже нет? Задумайтесь, пока еще свободны. Что нам готовят в цифровом раю? Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.